హలో చిల్డ్రన్ ఈరోజు మన యాసిడ్స్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్ పార్ట్ త్రీ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ సెషన్లో మనం ఇండికేటర్స్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకోబోతున్నాం వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఇండికేటర్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ అన్ యాసిడ్ బేస్ ఆన్ న్యూట్రల్ ఇందులో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ కెమికల్ ఇండికేటర్స్ ఆల్రెడీ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం చూసాము ఈరోజు మనము కొన్ని ఇండికేటర్స్ ఉపయోగించి హౌ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ యాసిడ్ బేస్ ఆర్ న్యూట్రల్ అనేది తెలుసుకోవడానికి కొన్ని యాక్టివిటీస్ అనేది మనం చేయబోతున్నాము ద ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ టెస్టింగ్ విత్ రెడ్ లిట్మస్ సెకండ్ యాక్టివిటీ టెస్టింగ్ విత్ బ్లూ లిట్మస్ థర్డ్ వన్ టెస్టింగ్ విత్ మెథైల్ ఆరెంజ్ ఫోర్త్ వన్ టెస్టింగ్ విత్ ఫినాఫ్తలిన్ ఫిఫ్త్ వన్ టెస్టింగ్ విత్ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అండ్ ద సిక్స్ వన్ టెస్టింగ్ విత్ పిహెచ్ పేపర్ లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ టు డూ ద యాక్టివిటీస్ టెస్టింగ్ విత్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఇక్కడ నేను మూడు బీకర్స్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ దాంట్లో యాసిడ్ సొల్యూషన్ సెకండ్ దాంట్లో న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ థర్డ్ దాంట్లో బేస్ సొల్యూషన్ తీసుకొని మూడు బీకర్స్లో కూడా నేను బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని పెట్టాను చూడండి ఫస్ట్ది యాసిడ్ సెకండ్ది న్యూట్రల్ మూడోది బేస్ థర్డ్ది బేస్ ఇట్లా నేను బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ పెట్టాను ఇప్పుడు నేను ఆ కలర్ చేంజెస్ చూస్తున్నాను మన యాసిడ్ సొల్యూషన్లో పెట్టిన బ్లూ లిట్మస్ రెడ్ కలర్లోకి మారింది న్యూట్రల్లో బ్లూగానే ఉంది బేస్లో బ్లూగానే ఉంది అంటే ఓన్లీ యాసిడ్లోనే కలర్ చేంజ్ అయ్యి న్యూట్రల్లో బేస్లో బ్లూగానే ఉంది నో చేంజ్ టెస్టింగ్ విత్ రెడ్ లిట్మస్ ఇక్కడ కూడా నేను మూడు బీకర్స్ తీసుకున్నాను మొదటిది యాసిడ్ సెకండ్ది న్యూట్రల్ మూడోది బేస్ ఈ మూడు బీకర్స్ తీసుకొని వీటిలో నేను ఇప్పుడు రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను పెడుతున్నాను పెట్టి కలర్ చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఈ కలర్ చేంజెస్ ద్వారా మన అది యాసిడ్ ఆ బేస్ ఆ న్యూట్రల్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఫస్ట్ది యాసిడ్ సెకండ్ది న్యూట్రల్ థర్డ్ది బేస్ ఇప్పుడు రెడ్ లిట్మస్ ఇన్ యాసిడ్ నో చేంజ్ ఇన్ కలర్ న్యూట్రల్లో కూడా నో చేంజ్ ఇన్ కలర్ బేస్లో మాత్రమే రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ కలర్లోకి మారింది అంటే యాసిడ్ న్యూట్రల్ నో చేంజ్ బేస్లో మాత్రమే బ్లూ కలర్లోకి మారింది అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమని అర్థమైందంటే బేస్లో రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ లిట్మస్ పెట్టినప్పుడు రెడ్ లిట్మస్ మాత్రమే బ్లూ కలర్లో మారింది బ్లూ కలర్లో నో చేంజ్ న్యూట్రల్లో పెట్టినప్పుడు బ్లూ లిట్మస్ బ్లూ కలర్లోనే ఉంది బేస్లో పెట్టినప్పుడు బ్లూ కలర్లోనే ఉంది అంటే టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ బేస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద రెడ్ లిట్మస్ ఓన్లీ యాసిడ్లో రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ లిట్మస్ పెట్టినప్పుడు బ్లూ లిట్మస్ మాత్రమే రెడ్ కలర్లోకి మారింది రెడ్ లిట్మస్ యాసిడ్స్గా ఉంది న్యూట్రల్లో పెట్టినప్పుడు రెండు లిట్మస్ పేపర్స్ నో చేంజ్ అంటే బేస్ మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి రెడ్ లిట్మస్ వాడతాము యాసిడ్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి బ్లూ లిట్మస్ వాడతాము ఎందుకని అంటే మనం బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని మనం బేస్లో పెట్టినా న్యూట్రల్లో పెట్టినా బ్లూ కలర్లోనే ఉంది రెడ్ లిట్మస్ని యాసిడ్లో పెట్టినా న్యూట్రల్లో పెట్టినా సేమ్ కలర్గానే ఉంది నో చేంజ్ కాబట్టి ఈ లిమిటేషన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసామా లేదని తెలుసుకోవడానికి ఎగ్జామ్లో మీకు థింక్ అండ్ డిస్కస్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చారు యూ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ద త్రీ టెస్ట్ షిప్స్ కంటైనింగ్ డిస్టిల్ వాటర్ అండ్ యాసిడ్ అండ్ ఏ బేస్ సొల్యూషన్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ గివెన్ ఓన్లీ ద బ్లూ లిట్మస్ హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై అని అడుగుతారు మనకి బ్లూ లిట్మస్ ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వెదర్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ అన్ యాసిడ్ ఆ లిమిటేషన్ గురించి మీరు చాలా క్లియర్గా అక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది ఎందుకనంటే మనం బేస్లో పెట్టిన మనం బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని న్యూట్రల్లో పెట్టిన బ్లూ కలర్గానే ఉంటుంది ద సేమ్ లిమిటేషన్ విత్ ద రెడ్ లిట్మస్ ఆల్సో ఈ లిమిటేషన్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఒక టా కొన్ని ట్యాబ్లర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి యాసిడ్ బేస్ న్యూట్రల్ రెడ్ లిస్ రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ లిట్మస్ వాట్ ఆర్ ద కలర్ చేంజెస్ ఈ విధంగా వాళ్ళు అడుగుతారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను బేస్లో పెట్టినప్పుడు రెడ్ లిట్మస్ మాత్రమే బ్లూగా మారుతుంది యాసిడ్లో పెట్టినప్పుడు బ్లూ లిట్మస్ మాత్రమే రెడ్గా మారుతుంది మనకి న్యూట్రల్లో బోత్ లిట్మస్ పేపర్స్ ఆర్ నో చేంజ్ ఇప్పుడు మన కెమికల్ ఇండికేటర్స్ వాటితో కొన్ని యాక్టివిటీస్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము మొట్టమొదటిగా మనం 
టెస్టింగ్ విత్ మిథైల్ ఆరెంజ్ అనేది చూద్దాం ఇక్కడ కూడా నేను మూడు బీకర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ బీకర్లో నేను యాసిడ్ తీసుకున్నాను సెకండ్ దాంట్లో న్యూట్రల్ తీసుకున్నాను మూడో దాంట్లో బేస్ సొల్యూషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో యాసిడ్ సెకండ్ దాంట్లో న్యూట్రల్ మూడో దాంట్లో బేస్ మూడిట్లో కూడా నేను మిథైల్ ఆరెంజ్ సొల్యూషన్ పోస్తున్నాను ఎప్పుడైతే నేను మిథైల్ ఆరెంజ్ దానిలో పోసిన పోసినప్పుడు యాసిడ్లో రెడ్ కలర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద రెడ్ కలర్ ఇన్ న్యూట్రల్ ఎల్లో అండ్ బేస్ ఆల్సో ఎల్లో యాసిడ్లో ఇన్ ఎజడిక్ మీడియం ద కలర్ ఆఫ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఈజ్ ఇన్ రెడ్ కలర్ న్యూట్రల్ ఎల్లో అండ్ బేస్ ఈజ్ ఎల్లో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇన్ ఎజడిక్ మీడియం లైక్ వైజ్ చూడండి ఇక్కడ యాసిడ్ న్యూట్రల్ బేస్ ఉంది యాసిడ్లో చూడండి చాలా ప్రామినెంట్గా రెడ్ కలరు బేసిక్ సొల్యూషన్లో ఎల్లో కలరు కనిపిస్తుంది ఎజ్రిక్ సొల్యూషన్లో రెడ్ కలర్ న్యూట్రల్ ఎల్లో అండ్ బేసిక్ ఆల్సో బే ఇన్ బేసిక్ మీడియం ఆల్సో ఎల్లో కలర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇది విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇన్ ఎజ్రిక్ మీడియం రెడ్ కలర్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇన్ బేసిక్ మీడియం ఎల్లో కలర్ లైక్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ నో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ టెస్టింగ్ విత్ ఫిన్ ఆఫ్ ద లీన్ ఇక్కడ కూడా నేను మూడు బీకర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది మొదటి దాంట్లో నేను యాసిడ్ సెకండ్ బీకర్లో ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ న్యూట్రల్ అండ్ థర్డ్ బేస్ నేను మూడు బీకర్స్లో కూడా ఫినాఫ్తలీన్ సొల్యూషన్ అనేది వేయడం జరిగింది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యాసిడ్లో కలర్లెస్గా కనిపిస్తోంది న్యూట్రల్లో కూడా కలర్లెస్గానే కనిపిస్తోంది ఒక్క బేసిక్ మీడియంలో మాత్రం పింక్ కలర్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది చూడండి యాసిడ్ న్యూట్రల్ బేస్ ఎసిడిక్ మీడియంలో కలర్లెస్ న్యూట్రల్ మీడియంలో కలర్లెస్ బేసిక్ మీడియంలో మాత్రం పింక్ కలర్ అనేది చాలా చక్కగా ప్రామినెంట్గా కనపడుతుంది ఎగ్జామ్లో దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ఫిన్ ఆఫ్ ద లిన్ ఎజిడిక్ మీడియం కలర్లెస్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ఫిన్ ఆఫ్ ద లిన్ ఇన్ బేసిక్ మీడియం పింక్ కలర్ ఈ విధంగా ఎగ్జామ్లో బిట్స్ రూపంలో కూడా మనల్ని అడగటానికి అవకాశం ఉంది ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కూడా నవ్ లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ విత్ టెస్టింగ్ విత్ పిహెచ్ పేపర్ మనం యూనివర్సల్ ఇండికేటరు పిహెచ్ పే పేపర్ పిహెచ్ పేపర్ లాగేది పిహెచ్ పేపర్ అంటాం ఇక్కడ కూడా నేను మూడు టెస్ట్ మూడు బీకర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ యాసిడ్ సెకండ్ వన్ న్యూట్రల్ థర్డ్ వన్ బేస్ మూడిట్లో కూడా నేను పిహెచ్ పేపర్ పెట్టడం జరిగింది దక్క యాసిడ్లో రెడ్ కలర్ న్యూట్రల్లో గ్రీన్ కలర్ బేస్లో బ్లూ కలర్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు పిహెచ్ పేపర్ని యాసిడ్లో పెట్టినప్పుడు రెడ్ న్యూట్రల్లో గ్రీన్ బేస్లో బ్లూ ద ఎగ్జామినేషన్ దిల్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ యూనివర్స్ పిహెచ్ పేపర్ ఆ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ నెజరిక్ మీడియం రెడ్ న్యూట్రల్ గ్రీన్ అండ్ బేసిక్ మీడియం బ్లూ కలర్ అలాగే ఇప్పుడు యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ కూడా చూద్దాం యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అదే మనం పేపర్ తోటి చేస్తే దాని పిహెచ్ పేపర్ అంటాం ఇక్కడ కూడా మనం త్రీ బీకర్స్ తీసుకుందాం ఇన్ ద ఫస్ట్ బీకర్ ఐ పోడ్ ద యాసిడ్ సొల్యూషన్ సెకండ్ వన్ న్యూట్రల్ థర్డ్ వన్ బేస్ మూడిట్లో కూడా నేను యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ సొల్యూషన్ పోయడం జరిగింది చూడండి యాసిడ్లో రెడ్ కలర్ కనిపిస్తోంది న్యూట్రల్లో గ్రీన్ కనిపిస్తోంది బేస్లో బ్లూ కనిపిస్తోంది యాసిడ్ సొల్యూషన్లో రెడ్ కలర్ కనిపిస్తోంది న్యూట్రల్ సొల్యూషన్లో గ్రీన్ కనిపిస్తోంది యూ కెన్ అబ్జర్వ్ అండ్ బేసిక్ మీడియం సి హియర్ న్యూట్రల్ మీడియం గ్రీన్ అండ్ ఇన్ బేసిక్ మీడియం బ్లూ కలర్ అని యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ పోసినప్పుడు యాసిడ్లో రెడ్ న్యూట్రల్లో గ్రీన్ బేస్లో బ్లూ కలర్ నౌ లెట్ ఎస్ రివైజ్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇన్ ఎజ్రిక్ మీడియం రెడ్ ఇన్ కలర్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇన్ బేసిక్ మీడియం ఎల్లో వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ఫిన్ ఆఫ్ ద లీన్ ఇన్ ఎజ్రిక్ మీడియం కలర్లెస్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ఫిన్ ఆఫ్ ద లీన్ ఇన్ బేసిక్ మీడియం పింక్ కలర్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ ఆర్ పిహెచ్ పేపర్ ఇన్ ఎజ్రిక్ మీడియం రెడ్ కలర్ what is the color of universal indicator in neutral medium green color what is the color of universal indicator in basic medium blue color likewise they will ask you what is the color of the phenolphthalein basic medium yes it is in pink color 
they will ask you as all clear also right. what is the what color, is color of the color of the is red medium red right color yes, it is in red color miru ఒక్కొక్కసారి సారి ఆల్కలి బేస్ అని చెప్పకుండా వాళ్ళు కొన్ని నేను హెచ్సిఎల్లో పోసాను మిథైల్ ఆరెంజ్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ అని ఇలా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ఏవి యాసిడ్స్ ఏవి బేసెస్ అనేవి మీకు తెలిసి ఉండాలి కాబట్టి కొన్ని స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ వీక్ యాసిడ్ మొత్తం వీటి పేర్లని ఇవ్వడం జరిగింది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ హెచ్ టూ యాస్ ఫోర్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ వీక్ యాసిడ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఎన్ఏఓహెచ్ కేఓహెచ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ వీక్ బేస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ స్ట్రాంగ్ బేసెస్ ఏమో ఎన్ఏఓహెచ్ కేఓహెచ్ సివోహెచ్ ట్వైస్ ఎంజిఓహెచ్ ట్వైస్ ఒక్కొక్కసారి ఇలా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఎసిడిక్ మీడియం అని ఇవ్వకుండా హెచ్సిఎల్ అని చెప్పి కలర్ ఆఫ్ ద యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ లిట్మస్ ఫినాఫ్తలిన్ మిథైల్ ఆరెంజ్ అలా ఇచ్చి మీకు హెచ్సిఎల్ అన్నారు అంటే హెచ్సిఎల్ అనగానే ఎసిడిక్ మీడియంలో యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ కలర్ ఏమిటి రెడ్ కలర్ రెడ్ లిట్మస్ ఎలా ఉంటుంది యాసిడ్లో నో చేంజ్ అలాగే బ్లూ లిట్మస్ ఎలా ఉంటుంది రెడ్ కలర్ ఈ విధంగా మీరు రాయవలసి ఉంటుంది సెకండ్ చూస్తే ఎన్ఏఓహెచ్ అంటే ఎన్ఏఓహెచ్ అంటే బేసిక్ మీడియం దాని రెస్పెక్ట్ ఏవైతే మనం చూసామో అవి ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అలాగే ఇంకొక టేబుల్ కూడా మీకు ప్రాక్టైస్ కోసం ఇచ్చాను చూడండి ఇక్కడ కేఓహెచ్ హెచ్సిఎల్ ఎంజిఓహెచ్ ట్వైస్ హెచ్ టూ ఎస్ ఫో ఫోర్ లెమన్ జ్యూస్ అని ఇచ్చాం అంటే కేఓహెచ్ అంటే బేస్ అని అర్థం హెచ్సిఎల్ అంటే యాసిడ్ అని ఎంజిఓహెచ్ ట్వైస్ మెగ్నీషియం హైడ్రోక్సైడ్ అంటే బేస్ హెచ్ టూ ఎస్ ఫో ఫోర్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాసిడ్ లెమన్ జ్యూస్ అంటే యాసిడ్ అంటే అది యాసిడా బేసా అలాగే బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్లో ఫినాఫ్తలేన్లో ఏ కలర్ చేంజెస్ వస్తాయి ఆల్రెడీ యాక్టివిటీస్ చూసి మీరు ఫిల్ చేయండి ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అలాగే టెక్స్ట్ బుక్లో మీకు పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్లో ఒక టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు అట్లయితే సీరియల్ నెంబరు శాంపుల్ సొల్యూషను రెడ్ లిట్మస్ పేపరు బ్లూ లిట్మస్ పేపరు ఫినో ఆఫ్ తలిను మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే హెచ్సిఎల్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ హెచ్ ఎన్ఓ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సివో ఓహెచ్ ఫస్ట్ ఫోర్ కూడా యాసిడ్స్ అలాగే ఫైవ్ చూడండి ఎన్ఏఓహెచ్ కేఓహెచ్ ఎంజిఓహెచ్ ట్వాయిస్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇవన్నీ కూడా బేసెస్ సిక్స్త్ నుంచి మిగిలినవన్నీ బేసెస్ కాబట్టి ఆ రెస్పెక్టు యాసిడిక్ మీడియంలో రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది ఫినోఫ్తలీను మిథైల్ ఎలా ఎలా ఉంటుందో మనం ఆల్రెడీ చాలాసార్లు రివైజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ఆ టేబుల్లో మీరు ఫిల్ చేయండి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న మీరు ఆ టేబుల్ని ఫిల్ చేయండి అలాగే బేసిక్ మీడియంలో ఎన్ఏఓహెచ్ కేఓహెచ్ ఈ వీటిలో మనకి ఈ బేసిక్ మీడియంలో ఆ రెస్పెక్ట్ కలర్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా మీరు ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ చూస్తూ మీరు ఒక ట్యాబ్లో ఫామ్ లాగా నోట్ చేసుకొని ఈ టేబుల్ని ఫిల్ చేయండి ఈ విధంగా రకరకాలుగా ఏఎస్ ఫోర్ అనే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్లో మీకు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి మీరు సరదాగా ఇప్పుడు లెమన్ జ్యూస్ యాసిడ్ అన్నాం కదా సోప్ వాటర్ మనకి బేసు మామూలు వాటర్ న్యూట్రల్గా తీసుకొని కొన్ని ఇండికేటర్స్ తీసుకొని ఏ విధంగా కలర్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక టూత్ పేస్ట్ ఉందనుకోమా టూత్ పేస్ట్ తీసుకోండి టూత్ పేస్ట్లో ఈ ఇండికేటర్ ఏదైనా వేయండి ఇండికేటర్ వేసినప్పుడు ఏ కలర్ వచ్చింది కాబట్టి అది బేసా యాసిడ్ ఆ టూత్ పేస్ట్ ఇలా మీరు డిఫరెంట్ పదార్థాలని మీరు ట్రై అవుట్ చేయండి ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ వీ షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ విత్ మెటల్స్ రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ విత్ మెటల్ కార్బొనేట్స్ అండ్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్స్ ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ బేసెస్ అండ్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అండ్ కెమికల్ ఇండికేటర్స్ Please subscribe this channel. Thank you.